ചായാഗ്രഹകൻ രാമചന്ദ്രബാബു അന്തരിച്ചു കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രഹൻ രാമചന്ദ്രബാബു അന്തരിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം മലയാള സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അമരക്കാരനായിരുന്നു ഛായാഗ്രഹകരുടെ സംഘടനയായ ഐ എസ് സിയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിനിമാ സ്കോപ്പ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിൽ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ആദ്യ ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് മികച്ച ഛായാഗ്രഹനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നാല് തവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു യവനിക ഖാൻമതം പടയോട്ടം പാളങ്ങൾ രതിനിർവേദം ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ സല്ലാഭം തുടങ്ങി നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് സിനിമകൾക്കാണ് ഛായാഗ്രഹം നിർവഹിച്ചത് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്ത് തുടരുന്നു ഭേദഗതിയിലെ ബീഹാറിലും യുപിയിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം യുപിയിൽ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരനുമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിടത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എസ് എം എസ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി കാൻപൂർ ഫിറോസാബാദ് ബിജ്നോർ സാംബാർ മീററ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ അൻപത്തിയെട്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ ദരിയാഗഞ്ചിയിലെ സംഘർഷത്തിൽ പതിനാറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ ജാമിയ മിലിയിലെ സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് പത്ത് പേരാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗൌരവതരം ബഹുസ്വരത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാനാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ ആർ ജെ ഡി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബന്ദിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി അതേസമയം വെടിവെപ്പ് നടന്ന യു പിയിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സംഘം നാളെ സന്ദർശിക്കും മംഗളൂരിൽ കർഫ്യൂവിന് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെയാണ് ഇളവ് നാളെ പകൽ സമയത്തും കർഫ്യൂവിന് ഇളവ് നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണയായി തിങ്കളാഴ്ച നിരോധനാജ്ഞ നിലവിൽ വരും മംഗളൂരിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരാനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ അയച്ചു നഗരത്തിലെ പമ്പെൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും അഞ്ച് ബസുകൾ കാസർകോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബസുകൾ അയച്ചത് ദേശീയ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ ബി ജെ പി വിപുലമായ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ചും ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെന്നും ജനരോഷം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തത കൊണ്ടുവരാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമം അടുത്ത പത്ത് ദിവസം രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തും രാജ്യത്ത് ആയിരം റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കും വീടുകൾ കയറി പ്രചാരണം നടത്താനും തീരുമാനം വിപുലമായി പണം ചെലവഴിച്ച് വൻ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ബി ജെ പി ഒരുങ്ങുന്നത് താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് പ്രചാരണം തുടങ്ങും അതേസമയം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ പരാതി കിട്ടിയാൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും ബെഹ്റ വ്യക്തമാക്കി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ കേരള നിർമ്മിതിയുടെ പ്രദർശനം തുടരുന്നു അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന പദ്ധതികളാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കിഫ്ബി നടത്തിപ്പിൽ വരുന്നത് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പദ്ധതികൾക്കാണ് കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ പ്രദർശനമാണ് തൈക്കാട് പോലീസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രദർശനം നാളെയും തുടരും നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ അവലോകനവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ജി ഐ എസ് മോഡൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഓട്ടോ ലബ് എന്നിവയും പ്രദർശനത്തിന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ധനമന്ത്രി ഡോ തോമസ് ഐസക് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇന്നലെ കേരള നിർമ്മിതി ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ലക്ഷ്യമിടാൻ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയുള്ള ഭീകരർ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാംലീല മൈതാനത്ത് മോദിക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്താനാണ് ഭീകരർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ കോളനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാംലീലയിൽ ബി ജെ പിക്ക് മെഘാറാലി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിടെ ആക്രമണം നടന്നേക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ